sa itong gagawin natin. Kaya I'm starting early morning para mas mapalabas natin yung lasa ng bulalo. Ay, nasabi ko na ako ng bigotuin ko. This is one of my favorite Pinoy sabaw dishes. Ang bulalo. Ayan, look at this. Look at that bone marrow. <laughs> Nandiyan ako excited na excited. Yan ang magpapalasa sa atin sa sabaw. We will cook this for 6 hours. Minimum 6 hours. Pero normally, minsan ako ginagawa ko, gabi pa lang niluluto ko na to eh. Para kumukulo siya dahan-dahan. After kumulo, si simmer mo siya. Ngayon, naka-on na yung ating kalan. Kasi ang ginagawa ko dito sa buto, hindi ko siya din diretso sa tubig ay pan sear kind of roasting it in the pan kaya naman siya sinisear para yung lasa ng karne mag seal in siya sa loob so we'll season this with salt Check this out. Yan yung gusto natin kung dahil. Yeah. Here, daughter, me. Good job, water. Okay, guys. Meron akong kasalanan. Nalimutan kong i pan sear o lutuin ito with the meat kanina kasi gusto ko yung flavor ng onions yung tamis niya yung another texture that the onion can give to our bulalo soup nalimutan ko kaya ilalagay na natin siya ngayon dito yung hirap pag bagong gising eh lots of onions pwede natin itong tanggalin hinihintay natin si bulalo para mahugasan na natin itong pechay. Ayan. Sarap ng gulay. Ayan. We have repolio, we have the pechay, we have the Bagyo beans and patatas. Check this out. Oh! Look at the bone marrow. Yung plan na natin. Higyan natin ng konting patis. A bit of sugar. And pepper. Ang bango! Ang bango! Ikman nga natin kung masarap itong mabangong to. Sabaw heaven, bulalo is talagang pag sinabi natin sabaw ng Pinoy, bulalo pang laban. Yan ang ano eh, magkakakompetensya, sinigang, bulalo, tinola, yung tatlo na yan, ang tatlong superstars ng mga sabaw. Ang bango, ipa talaga yung flavor ng buto, ng baka, pinakuloan natin ng matagal. Lagi ako gumagawa ng malalaking batch ng bulalo. Pero sa dami na ng experience ko sa paggawa ng malaki ng batch ng bulalo, na-realize ko kung gusto mo siyang i-keep ng matagal sa refrigerator mo para kahit two weeks meron kang sabaw, you know, every other day, o gusto mo ipakain sa pamilya mo, lalo na pag ganito kadami, huwag mong ihahalo agad yung gulay or actually ang mas maganda kung lulutuin mo yung gulay mo separately from the bulalo para hindi siya madaling mapanis sa hindi siya madaling masira. Kasi yung nangyari sa amin dati, gumagawa ko ng malaking batch is para para mabilis masira yung isang batch na yon. Yun pala, kapag sama-sama na lahat ng gulay, kaya ang gagawin natin ngayon, we will just blanch what we will eat 
para hindi siya masira. Okay, let's do that. Okay. Beans. Ah, oh, MG, look at that, guys. Ah. Oh. Blanch some of our repolio and kachai. You should be good. Dress it up. watching my bulalo recipe and sa part 2 papakita ko sa inyo kung paano ko to kakainin kasama yung bone marrow this is smelling so good natikman ko yung sabaw kanina ang sarap so watch the next part thank you guys for watching sarap